Hello everyone! Once again, welcome back to another YouTube video. Ako na naman nali ito, si Coach AJ Palmos ang magbibigay sa inyo ng another YouTube video regarding Sante Barley. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button at bell notification para lagi kang updated sa mga future videos natin. At bago tayo magsimula sa ating topic for today, i-shoutout ko lang muna itong tatlong nag-comment sa ating mga previous videos. Si Miss Mary, Catherine, Cabrera at Adifin, si Miss Judith Senarosa at si Mr. Beans Jasper Musa. Maraming maraming salamat po sa pag-comment and sa mga supporters po at sa pag-like. Expect nyo po na mas gagawa pa po tayo na mas maraming mga content regarding Sante Barley na makakatulong po sa inyo. And kung meron pa po kayong mga questions na gusto nyo pong itanong sa akin, susubukan po natin gawa ng video or sagutin ko po sa inyong mga comment sa baba. And for today's video, ang topic naman natin ay Top 5 Reason Why New Zealand is the Best Source of Barley Grass. May mga nagtatanong po kasi sa atin na sabi nila na pare-pares lang daw ang barley sa iba't ibang mansa. And this is to answer your question, kaya po nagkama pa ko sa Top 5 Reason Why New Zealand is the Best Source of Barley. Tara, simulan na natin. po sa listahan natin no? the reason why New Zealand is the best source of barley grass is our BioGrow New Zealand certification. Ito po yung certifying body na nag assure po na yung product or yung barley natin galing sa New Zealand ay certified organic. Hindi lang po ibig sabihin na certified organic tayo dahil may papel ay certified na po. Even the farmers po na nag tatanim at nag-harvest po ng barley, sila po mismo ay certified uh, organic farmers din po. So, meron po tayong certification number na 5920. So, pwede nyo po makita yan. Punta lang po kayo sa BioGrow website at hanapin nyo po yung ating certification number na 5920. Number 2 po sa listahan natin ay yung land area ng New Zealand. Ang land area po ng New Zealand ay 268 square kilometers po. Kung i-compare po natin siya sa land area ng Pilipinas, halos asing laki po ng New Zealand ang Pilipinas. Mas malaki lang po ng konti ang Pilipinas compare sa New Zealand. Pero pagdating po sa population or sa dami ng tao, ang population lang po sa New Zealand ay around 4.8 million katao. Ang Pilipinas po is more than 100 million people. Ang New Zealand po ay 4.8 million people lamang po ang nakatira. So, ibig sabihin, pag mas konti ang tao, mas maganda po yung environment, mas napreserve po yung kanilang natural resources, at mas malinis po ang kanilang bansa. Compared to other countries na meron din pong barley, pero marami naman pong tao. Dito po sa New Zealand, malaki po yung land area pero yung tao po ang nakatira doon ay very few lang po. Top 3 reason kung bakit maganda ang barley sa New Zealand ay yung kanyang environment. Simulan po natin dun sa soil. Yung lupa po na pinagtataniman ng barley natin ay volcanic soil. Pag sinabi mong volcanic soil, sobrang mayaman po ito sa mga mineral sa lupa. Ibig sabihin, mataba po ang lupa. Ngayon, dahil ito ay uh, volcanic soil at organic po, para masabi mo po na ang isang lupa ay organic, dapat po sa loob ng at least tatlong taon, wala pong any chemical na nilagay doon sa lupa. Para po mas ma-assure natin na yung pananim doon ay organic. Pero ito po ang good news. Ang barley po natin from New Zealand ay hindi lang po 3 years na organic farm. Ang lupa po natin sa New Zealand ay 30 years na po organic barley farm. So, ganun po kaganda yung lupa natin. Kaya nakaka-assure po tayo na sa lupa pa lang, sobrang mataba na upang magpalaki at magpa-harvest tayo ng magandang quality ng barley sa New Zealand. At kasama rin po dyan yung water. Ang pinandidilig po doon sa ating barley grass ay spring water. 
Bigyan ko lang po kayo ng konting idea kung gaano po kalinis ang tubig sa New Zealand. According to Kuya Kim, kasi nagpunta si Kuya Kim sa New Zealand, ang sabi po ni Kuya Kim, lahat ng body of water sa New Zealand pwede kang uminom. Kapag nauhaw ka, maglakad ka, may makita kang body of water, pwede kang kumuha ng tubig, pwede kang uminom. Ganun po kalinis sa New Zealand. Imagine nyo na lang po, kung nasa Pilipinas ka, naglalakad ka, nauhaw ka, pwede ka bang uminom sa kanal? So, hindi. So, sa kanila, sa New Zealand po, kahit sa ang body of water po, pwede uminom. Ibig sabihin, ganun po kalinis at ganun po ka-preserve yung kanilang environment sa madaling salita po napakalinis po ng kanilang bansa another fact dun sa environment po is yung kanyang temperature sa New Zealand po uh, tamang tama lang po ang klima doon hindi masyadong malamig hindi rin ganun kainit so preserve natin yung, yung ganda o yung quality ng barley yung sustansya na nakukuha natin mula sa barley nakukuha po natin yung best source of barley sa New Zealand Top 4 reason kung bakit sobrang ganda ng barley sa New Zealand ay yung ating pag-harvest. Yung in-harvest lang po is yung top most portion ng barley. Habang lumalaki po yung barley grass, ang kinukuha lang po natin yan is yung 10 to 12 centimeters ng damo. Ibig sabihin yung pinakatalbos lang po. Dahil sa pag-aaral po, ito pong top most portion, dito po nakakonsentrate lahat ng sustansya na meron po sa barley. Ganun po kaganda yung produkto natin and meron po tayong dalawang harvest season lang sa loob ng isang taon which is yung summer harvest at saka yung spring harvest. So kaya po nagkakaroon ng pagkakaiba sa kulay ng barley. Kaya po ang nakukuha natin ay purong puro at walang any chemical na barley grass from New Zealand. Top 5 reason kung bakit sobrang ganda ng barley sa New Zealand ay yung kanyang pag-harvest at saka yung pag-handle natin sa barley. Sa pag-harvest po, ina-harvest yung barley natin sa pinakamalamig na temperatura ng buong araw, which is gabi po. O sisimulan po ang pag-harvest ng gabi, dire-diretsyo na po yan. Ang maganda po sa pag-harvest ng barley natin, once po na ma-harvest na po siya, hindi po tumatagal na sa loob ng isang oras na pa-process na po siya into a barley powder. na retain kung ano yung sustansya na meron sa sa ating barley grass. Ang ginagawa ng po pong process para i-dry po yung barley is cold process. Pag cold process po, kung ano man yung sustansya na meron dun sa barley, parang dinidehydrate lang po yung yung damo tapos pinatutuyo po through dry process. So once po na malagyan po ito ng tubig, nabubuhay po siya para pong binhi or buto. So once po yung powder na nakuha from New Zealand, ginala sa iba't ibang parte ng mundo, pag nahaluan na po ito ng tubig, nag-a-activate po yun, nabubuhay po yung barley. Kaya po, the best barley ang nakukuha natin from New Zealand. And a bonus pack para sa inyo. Alam niyo po ba na ang Sante Barley ang nag-iisang kumpanya dito sa Pilipinas na may exclusive distribution of barley grass sa buong mundo? Kaya po kung meron po kayong makikita na other company at nagkiklaim na ang barley nila ay galing sa New Zealand, hanapan nyo po sila ng certificate na sila po ay may distribution certificate from New Zealand. Tanging Sante Barley lang po ang may exclusive distribution certificate from New Zealand. Kaya po nakakasigurado po kayo na ang Sante Barley products ay ang best barley na pwede nyo pong makuha ngayon sa market. And that's it for today. Maraming maraming salamat muli sa inyong panonood At kung nagustuhan mo ulit itong video nito, uh, pwede mo po itong i-share sa iyong mga kaibigan, kakilala na nangangailangan din po ng mga facts about Sante Barley. At kung meron kang mga questions, pwede ka pong mag-comment below para po masagot natin yan. At kung pwede kong gawan ng YouTube content yung comment mo, Subukan po natin upang matulungan po natin yung mga partners at yung mga clients natin na nagtitake ng barley. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Once again, this is Coach AJ Palmos and see us again sa another YouTube video. To God be the glory. Bye!